ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു സാപ്പി ആൻഡ് ട്രാവലോക്ക് കാനഡ എന്നീ വലിയ രാജ്യത്തിൻ്റെ നോർത്ത് ഏൺ സൈഡിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഐലൻഡും അവിടുത്തെ വിൻ്റർ വിശേഷങ്ങളും നമുക്കിന്ന് കാണാം ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ എന്ന പ്രൊവിൻസിലെ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റാണ് പ്രിൻസ് റൂപേട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോർട്ട് സിറ്റി ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന നോർത്ത് അമേരിക്കൻ പോർട്ട് കൂടിയാണിത് കാനഡയിലെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം പ്രത്യേകത നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണിത് ഒക്ടോബറിൽ തുടങ്ങി മാർച്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന വിൻ്റർ ടൈം ഉള്ള ഈ കാനഡയിൽ ഏറ്റവും കുറവ് മഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് റൂപേട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ആഴ്ചക്കാലം മാത്രമാണ് ഇവിടെ മഞ്ഞ് പെയ്യുന്നത് എങ്കിലും ഈ മഞ്ഞിങ്ങനെ കുറച്ച് നാൾ കിടക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും അധികം കാനഡയിൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം കൂടിയാണ് പ്രിൻസ് റൂപേട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ വീണ് കിടക്കുന്ന മഞ്ഞ് അത്രയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർക്ക് ഉണ്ടാക്കാറില്ല വർഷത്തിൽ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ദിവസവും മഴ പെയ്യുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് അധികം മഞ്ഞു കണ്ടില്ലെങ്കിലല്ലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ മുമ്പിലുള്ള ഈ പസഫിക് ഓഷ്യനും അതിലുള്ള ചെറിയ ദ്വീപുകളുമാണ് ഈ സവിശേഷമായ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം മഴയൊന്ന് പെയ്തു തുടങ്ങിയാൽ അത് തോർന്നു കിട്ടാൻ ഒരാഴ്ചക്കാലമെങ്കിലും എടുക്കും ഈ റൂപ്പേട്ടിൽ അങ്ങനെ വിൻ്ററിലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മഴ പെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മഞ്ഞെല്ലാം വളരെ വേഗം തന്നെ ഒലിച്ചു പോകുന്നു ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം മഞ്ഞ് വീണ വർഷം ഒരു ഡേയും ഒരു നൈറ്റും മുഴുവൻ മഞ്ഞ് പെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നടന്നെടുക്കുന്നത് ധാരാളം മരങ്ങൾ തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അവിടെ എത്രത്തോളം മഞ്ഞാണ് വീണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് ഇത്രയധികം മഞ്ഞുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വഴിയിലൂടെ നടക്കുന്നത് അല്പം പ്രയാസമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ചെറുതും മരുതുമായി ധാരാളം കാടുള്ള ഒരു പ്രദേശം കൂടിയാണ് റൂപേട്ട് ഈ കാണുന്ന മരങ്ങൾ തന്നെയാണ് എല്ലാ കാട്ടിലും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നടന്ന ഏകദേശം ആ വഴിയോടടുത്തപ്പോൾ അവിടെ രണ്ടു പേരെ കൂടി കണ്ടു എന്നെ കണ്ടതോടുകൂടി അതിലൊരാൾ ഓടി മറയാൻ നോക്കി എന്നാൽ മറ്റൊരാൾ അപ്പോഴും റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഓരത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ധാരാളം മാനുകളുള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് റൂപേഡ് കാടിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം മാനുകളെ നിങ്ങൾക്ക് ജനവാസ മേഖലയിലും കാണാൻ സാധിക്കും മാനുകളെ മാത്രമല്ല കരടിയെയും വൂൾഫിനെയും ചെറിയ മുള്ളം പന്നിയെയും കുറുക്കനെയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ കാടുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് കരടിയും വൂൾഫും ഒക്കെ ഇറങ്ങുന്നത് വളരെ റയറാണ്
മഞ്ഞെല്ലാം മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു റൂബേഡ് സിറ്റിയുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് റോഡിലെ മഞ്ഞെല്ലാം നീക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കൂ എത്ര കട്ടിയായിട്ടാണ് മഞ്ഞെല്ലാം വീണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് വിൻ്റർ ടൈമിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ സൈഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വണ്ടികൾ മഞ്ഞ് മാറ്റി അവിടുന്ന് പുറത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ സൈഡ് വോക്കിലെ മഞ്ഞ് മാറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാൽനടയാത്രക്കാർക്കും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ടൈമാണിത് ഞാൻ ചെറുതായി ഒന്ന് വീണെന്നാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് ധാരാളം മഞ്ഞുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കാല് വെക്കുന്നിടത്തെല്ലാം നല്ലപോലെ കുഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് മഞ്ഞ് വീണിട്ട് അധിക സമയം ആയില്ലാത്തതാണ് അതിന് കാരണം എന്തായാലും നമ്മൾ മെല്ലെ നടന്ന് വഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാറായി ഞാനിപ്പോഴുള്ളത് പ്രിൻസ് റൂബേട്ടിൻ്റെ സബ്മിറ്റ് അവന്യൂവിലാണ് ഇവിടെയാണ് പ്രിൻസ് റൂബേട്ടിലെ ഹോസ്പിറ്റലും ഉള്ളത് വഴിയുടെ എതിർവശത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ആ വലിയ ബിൽഡിംഗ് ആണ് പ്രിൻസ് റൂബേട്ടിൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റൽ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വീണ്ടും മഞ്ഞു പെയ്ത ഒരു മോർണിംഗ് ടൈമാണിത് നമുക്ക് റൂബേട്ടിലെ ഡൗൺ ടൗണിലൂടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം സെക്കൻഡ് അവന്യൂ വെസ്റ്റിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റൂബേട്ടിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കെട്ടിടമാണ് നിങ്ങൾ ആ ഇടത്തെ സൈഡിൽ കാണുന്നത് ആ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ഓഷ്യനിലേക്കുള്ള വ്യൂ അതിമനോഹരമാണ് രാവിലെ മഴ പെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ റോഡെല്ലാം കുറച്ച് സ്ലഷിയാണ് കുറച്ച് മെല്ലെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതം വിൻ്റർ ടൈമിലെ മറ്റൊരു മെയിൻ വില്ലനാണ് ബ്ലാക്ക് ഐസ് ഏത് വണ്ടിയെയും സ്കിഡാക്കാൻ പോകുന്ന ഒന്നാണത് വാഹനങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല കാൽനട യാത്രക്കാർക്കും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ഐസ് ധാരാളം ഇറക്കങ്ങളും കയറ്റങ്ങളും ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് റൂപേട്ട് ബ്ലാക്ക് ഐസ് ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ല വിൻ്റർ ഗിയർ തന്നെ ഇട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് വിൻ്റർ ടൈമിലെ മറ്റൊരു മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് 
മഞ്ഞു പുതച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മരങ്ങൾ റൂബേട്ടിന്റെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് പോയി വരാം
രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും അധികം മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ആകാശമെല്ലാം നല്ല ക്ലൗഡിയാണ് ഇടയ്ക്കിടെ മഞ്ഞു പൊഴിയുന്നുമുണ്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തെട്ടാണ് ഇത്തവണ രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ടെമ്പറേച്ചർ നോർമലി ഈ സമയങ്ങളിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ഡിഗ്രി മുതൽ മൈനസ് പതിനഞ്ചോ പതിനാറോ ഡിഗ്രി വരെയൊക്കെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കാണുന്നത് എന്നിരുന്നാലും പ്രോപ്പർ വിൻ്റർ ഗിയറിൽ ഈ തണുപ്പൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റും വിൻഡി ആയിട്ടുള്ള ടൈമാണ് വിൻ്റർ ടൈമിലെ മറ്റൊരു വില്ലൻ നല്ല മഞ്ഞും തണുപ്പുമുള്ളപ്പോൾ നല്ല കാറ്റുള്ള അവസ്ഥ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം വെയിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു ദിവസമാണിന്ന് മഞ്ഞൊക്കെ ചെറുതായി ഉരുകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും തണുപ്പിന് യാതൊരു കുറവുമില്ല അഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് പുറത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ വഴിയിലെ മഞ്ഞ് മാറ്റേണ്ടത് റൂബേഡ് സിറ്റിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെങ്കിൽ വീടിന് മുന്നിലുള്ള മഞ്ഞ് മാറ്റേണ്ടത് ആ വീട്ടുകാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായിരിക്കും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആളുകൾ അവരുടെ ഡ്രൈവേയിൽ മഞ്ഞ് മാറ്റാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഷവൽ ചെയ്യുന്നത് അത്ര രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല വിൻ്റർ സീസണെ ഇഷ്ടമല്ലാതാക്കുന്നതും ഈ ഷവലിങ് തന്നെയാണ് മഞ്ഞു മാറ്റുന്ന വണ്ടികൾ അങ്ങിങ്ങായി പോകുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും ഈ ഒരു റോഡ് കണ്ടീഷനിൽ ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടികൾ ഓടിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് റൂബേട്ടിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇവിടെ ഒരു പത്ത് വാഹനങ്ങൾ എടുത്താൽ അതിൽ എട്ടെണ്ണവും ട്രക്കുകളായിരിക്കും ഇത്രയധികം ട്രക്കുകളുള്ള മറ്റൊരു സ്ഥലവും ഞാൻ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയയിൽ കണ്ടിട്ടില്ല
അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും നല്ലപോലെ മഞ്ഞ് പെയ്തു തുടങ്ങി റോഡൊക്കെ കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മഞ്ഞ് വീണുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്പം ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്പം വേഗത കൂടിയാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിലേ ആവില്ല വണ്ടി പോകുന്നത് ായപ്പോഴേക്കും മഞ്ഞു പെയ്ത്തൊക്കെ നല്ലപോലെ കുറഞ്ഞ് സ്കൈ ഒക്കെ ഏകദേശം ക്ലിയർ ആയി വരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഈ കിടക്കുന്ന മഞ്ഞൊക്കെ ഉരുകി പോകാൻ കുറെ ടൈം എടുക്കും ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഈ കിടക്കുന്ന മഞ്ഞെല്ലാം ഐസ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവ ഷവൽ ചെയ്ത് മാറ്റാൻ കുറച്ച് പാടുള്ള കാര്യമാണ്
കേട്ടില്ലേ മനോഹരമായ വിൻ്റർ സീസൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ മറക്കാതെ സപ്പോർട്ട് ചെയ